，亲友们好，欢迎观看四郎讲棋。今天为大家分享一盘历史名局，出自1982年全国象棋团体赛。红方是魔叔杨关林，黑方是胡荣华胡司令。这盘棋甚是精彩，里面妙手飞刀数不胜数。咱们闲言少叙，直接开讲，请看棋盘。开局魔叔上来架一个中炮，胡司令以顺炮应对。当时那个年代呢，顺炮是比较流行的布局。那红方上马，黑方上马，红方直车，黑方横车。红方呢不着急进车过河，先冲三兵。胡司令平车战擂，红方正马，黑方正马，红方挺起两头蛇，黑方起霸王车，红方巡河炮。那么这时候胡司令来一个马后藏车，这招棋什么意思呢？我演示一下啊。假设呢还轮到黑方走啊，黑方呢他往前送卒，那么红方一拱，黑方呢会马回窝心。用车抓这个兵，这个兵肯定不能平了。那么红方如果说高车保兵，黑方呢还可以充足采车。红方如果吃，黑方呢就飞象采车，这个车呢就没啥好点了。但是红方有一个这么一招棋啊，他准备呢进炮打串打俩车，黑方呢就把车吃了。红方一打，黑方吃兵，红方打车，黑方吃马，红方呢再过个兵。这个棋总体算下来肯定是黑方好走一些，那我们看看实战吧。当时黑方来个马后藏车，红方呢提前高车保马。那么现在黑方再这样走就没意义了，黑方选择冲中卒，那红方直接上马用炮生根，随蛇平炮打车，那黑方就充足威胁这个炮架子。红方呢提前打车，走到这个牌面，一般人可能会选择一个躲车或者是上马垫。但是胡司令呢，这里选择一个进中卒，他准备一车换双，那红方直接给车打了，黑方先拱马，这里可是带将的，那他先补了一手象，黑方把炮一吃，那红方先过了个兵，黑方跃马盘头踩兵，红方继续往前进，那胡司令也往前充卒，红方这时候先补手势，黑方直接把兵拱了，要拱中象。当时魔叔杨国林选择进车来抓这个小卒，这个象呢就不管了。其实这个棋呢还可以再走仔细一些，红方呢可以先过来对车，因为黑方剩一个车了嘛。黑方这里肯定不敢躲车，你要是抓这个兵呢，他就拱马。那你这个车要是放在这儿，那红方再给你对车，所以说黑方肯定不能躲，他只有说平卒再来拱红方这个车，那红方就躲一步就行了。那黑方如果再回来拱象，红方就可以这样走了。那么一番操作以后，红方这个车无形当中就从边路平到这个点了。哎，这是一个细节上的问题啊。我们看看实战啊，走到这儿，当时黑方把兵拱了，准备拱象，红方一抓，黑方直接拱象了啊。红方一飞，这时候黑方往上跳马，那红方呢先平车拉住，黑方呢继续上马连环。哎，这招棋又是什么意思呢？我们演示一下啊。假设还是轮到黑方走，黑方这里下一招要强行打中象了。这里打一将，红方很尴尬。你要是出将呢，黑方就平局照一将；你要是落势，那黑方把炮一退，一会儿再加个中炮，这攻势可不得了啊。那落势不行，如果他撑势，那这个马也没了。那么由此可见，黑方强行打中象是非常严厉的啊。我们看一下魔术是怎么解的。那当时黑方上马准备打中象，红方呢就提前平车别住马腿儿。现在黑方也不敢打了，那黑方走什么棋呢？他把炮呢提到巡河。那我估计啊，这里有人会问，黑方不能平炮打串吗？哎，那这样走的话，我感觉这个棋和了。那红方肯定要吃马了，黑方把车一打，红方吃车，黑方打象一将。红方把这个炮一吃，黑方把车一踩。这个棋虽然说红方过了个兵，但是黑方可是势象全，基本上就是和棋了。那我们再看实战，那当时胡司令提巡河炮，这招棋呢其实是个预判，因为下一招魔叔他选择上马要对，想简化局面。那么胡司令这招巡河炮呢，刚好平炮过来别住马腿儿。那红方一看不能对子儿了，他选择进兵，准备把这个中炮对掉。黑方不理，他选择送卒。这里如果红方拱了，黑方踩掉，那么现在红方也不敢吃这个马，不然黑方上马踩双，这里可是叫杀呀！红方可不敢吃车，黑方卧槽直接就死了
。那你要是不吃狙，你要是拆开炮架子，那黑方就把这狙吃，你再一吃，他再一踩，这棋黑方多子儿了。所以说怎么换都不合适啊。我们看一下实战，那当时胡司令送个卒，红方就没有拱，他选择对炮。那胡司令这个中炮很重要，不可能对掉啊，他退了一步。那魔术一看这个计划又落空了，那现在这俩兵已经干上了，你不杀他，他要杀你啊！那红方先把这卒拱了，黑方上马一踩，红方呢回马要对。那胡司令一看呢，这个马不着急要对，先把这个先手走完，平炮准备下底闷攻。这招棋可是很厉害啊！首先来说，红方不能平车拦截，红方要是平车，黑方这里可以走一步顿挫。他再平一步炮，那么红方如果还跟黑方，现在给这马踩掉，那么这样一来，红方就不能吃马了吧？那你这个车也丢了。哎，这就是为啥走顿挫的原因。那么红方不能吃马，他也只能吃炮了吧？这时候黑方卧槽一将，老将一出，黑方再把车一提，这个棋呢，红方就可以交了。下一招黑方马上平车或者平炮了。红方这俩局过不来，刚好是马脚，所以说这棋不行，马上速败。当时呢，胡司令一平炮，红方一算呢，不行了，得出将了。黑方给马一踩，我觉得红方呢还是应该平车把这个马吃掉。但是当时呢，他吃的这个马，他的意图很明显，准备把这个车给对掉。但是魔叔呢，他低估了胡司令这边的攻势啊。那么接下来，胡司令选择一招平炮。那么首先来说，红方不敢吃车，不然黑方马儿炮绝杀了。但是你要是不管，黑方重炮一将，再卧槽一将也是死啊。那红方呢，就提前退回来，防止黑方一会儿卧槽。黑方这时候呢，提炮，可能要把这个车调过来啊。现在红方还是不敢吃车，他抓一下炮，黑方把炮一退，红方再捉一下。那黑方这时候重炮打车，红方把车一退。那现在黑方这俩炮一条线也没有重炮一将的齐了，但是黑方呢这里还有别的攻击点。首先呢回马一将，这里踩着车，红方的一电，黑方再上马一将，这里是马炮双将，红方只有回将。那此时胡司令直接平车，一招毙命。走到这儿呢，魔术就认输了。因为这个棋，首先红方不能吃炮，黑方下底一将，红方只有电车，把这个车一吃就绝杀了。那么红方想解这个棋应该怎么解呢？这里红方只有一招了，就是凌空献车了。那么黑方就可以把车一踩，红方一吃，黑方下底一将，红方电象，扎象一将，老将一上，黑方再退炮，准备重炮杀了。这种局面呢，红方只有一招，就是平过来盯住黑方的中炮。那黑方再一补士，这个棋红方只能弃车砍炮了。那后面呢就不用多说了，黑方呢是必赢之棋。好了，这个世界终于清静了。棋友们觉得精彩的，别忘了点个赞。如果有精彩的棋局，可以在下方留言。好，我们下期视频。